che c'è questa urgenza che porta a un emendamento al decreto sicurezza? Perché tutto questo va fatto in fretta? Barbacetto. Perché prima dell'estate sarebbe potuta arrivare la sentenza in primo grado al processo Mills, prevedibilmente si vede, per Berlusconi poteva essere una condanna, ora è brutto fare il Presidente del Consiglio ed essere condannato in primo grado per aver pagato 200 dollari, no, 200 mila dollari eh, ad un teste perché dicesse il falso in due processi milanesi. È brutto eh, andare in giro a parlare, a dare pacche sulle spalle ai, ai colleghi capi di, dei governi esteri avendo questa macchia eh, di un processo che poi finirà prevedibilmente con la prescrizione, quindi non riuscirà a raggiungere la condanna definitiva, però anche questa macchia di avere una condanna in primo grado evidentemente da Berlusconi è stata giudicata troppo eh, pesante per poter essere sopportata e allora ecco appunto il decreto sicurezza di Silvio, che unito alle altre cose però a quello che abbiamo detto, cioè ad una legge per salvare Rete 4 da una parte, dall'altra eh, il decreto contro le intercettazioni e contro la eh, cronaca giudiziaria, il, il non poter raccontare i processi eh, se non tre anni dopo che le inchieste sono iniziate e unito a questa voglia di immunità per le, tre, per le, cinque, cariche, le al, cinque alte cariche dello Stato, poi chissà perché si parla sempre di cinque quando ce n'è solo una che ne ha bisogno ed è eh, il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, ecco tutto ciò dimostra la, come dire, una strana concezione della democrazia eh, da parte di Silvio Berlusconi, cioè ho avuto i voti, eh, sono stato eletto dal popolo, basta, eh, non voglio controlli, non voglio eh, l'ABC della democrazia, anche chi ha i voti poi è soggetto ad un doppio controllo, il controllo di legalità, che è quello delle leggi che sono uguali per tutti, anche per chi ha avuto i voti dal popolo, e dall'altra parte il controllo dell'opinione pubblica e quindi bavaglio alla stampa che non potrà Caro figlio, raccontare i processi. Ci arriviamo, ma... ehm... Ho letto da qualche parte che Barbacetto vuole fare obiezioni di coscienza, continuerà a pubblicare, a scrivere in barba al disegno di legge, sempre che il disegno di legge poi venga, diventi una vera e propria legge, sempre di quest'idea? Ah, sì. Magari con sì, qualche sì, limitazione nella pubblicazione dei fatti che non riguardano persone coinvolte nei reati, insomma, questo ce lo possiamo Quello concedere, sempre. sì. Quello sempre, le questioni personali vanno tenute fuori anche dalle cronache, eh, già, do, già ora. Non è stato sempre così, dov Barbacetto, dovrebbe... onor del vero? Non è, sempre, non è sempre stato così, devo dire le eccezioni sono veramente limitate e quella volta, quell'SMS di Anna Falchi viene sbandierato tutte le volte e poi, poverina, insomma, è, è l'unica volta che Anna Falchi ci fa una bella figura, diceva a suo marito che l'amava, non mi pare una... Cioè, voglio dire, Vabbè, su Vallettopoli abbiamo visto però pubblicare... <ride> in edicola eh, ogni tipo di intercettazione potevamo andarle a comprare in edicola prima ancora sì, che, che fossero appunto desecretate eh. Eh. Si, è si è forse no dunque eh, in genere sono non erano già più segrete quando sono state pubblicate sono stati rarissimi i casi di pubblicazione di cose segrete il problema però non è le intercettazioni perché sotto questa voce questo titolo legge contro le intercettazioni eh, passa molto di più cioè non è possibile non sarà possibile se passerà quella proposta eh, per i, i giornali scrivere eh, per le televisioni scrivere e raccontare nulla di un processo fino alla uh, indagine preliminare nulla questo è indagini. gravissimo nulla, nulla delle indagini, nulla nulla delle indagini. Cioè, come, come Pecorella? Cioè, nulla, nulla delle... delle indagini perché le indagini per loro natura devono essere segrete perché questo danneggia le persone che sono coinvolte danneggia la stessa raccolta delle prove e danneggia anche il giudice il quale si fa delle idee prima ancora di aver letto gli atti del processo in un processo accusatorio non esiste la possibilità di conoscere preventivamente le prove perché le prove si devono formare davanti al giudice ecco, quindi noi non avremmo potuto raccontare nulla della cosiddetta clinica degli orrori di Milano al dibattimento, della Santa... al dibattimento. Nulla. fa tre anni 
fra tre Tanto anni, è vero che avete, fra raccontato, tre anni, fra avete tre... raccontato di omicidi che non ci sono. No, gli omicidi, oggi so, gli oggi omicidi, sono no, attenzione, gli omicidi ci sono. Oggi, 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 oggi si dice che non era volontario. Eh beh, c'è una bella la... differenza. No, c'è certo, una bella differenza. Certo, certo, vabbè, insomma, io mi scusi, scusate perché... Polmone, se poi muori... No, diciamo che qualche cosa su Santa Rita lo abbiamo capito. Credo che sia stato utile conoscere...